Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal, soy Blanca y aquí os traigo un nuevo capítulo de Comentando el Data Main Profit. Esta vez se trata de la edición 131, bastante controvertida porque ha tenido cosas que me han gustado mucho y otras que me han enfadado mucho, así que en fin, quiero compartirlas con todos vosotros y que me digáis si estáis de acuerdo o no conmigo. Así que empezamos hablando no de los atuendos, sino del set de dormitorio, y es que tenemos un segundo set que está inspirado en el expreso de Hogwarts, solo que esta vez en lugar de lo que es la locomotora en sí, eh, se centra más en cada uno de los vagones o zonas de pasajeros, que la verdad de decir que me gusta mucho, son colores suaves, no llamativos, líneas bastante elegantes, rectas, no sé, me gusta y además la zona de las ventanas se mueve, el paisaje va cambiando, o sea que está muy chulo o a mí me lo parece. Eh, si os habéis dado cuenta es eh, una de las primeras veces que tenemos como fondo eh, lo que yo entiendo que sería como nuestro piso. Creo, supongo, no lo sé, pero... Mmm, o igual no, y es un fondo neutro que hemos tenido siempre, pero no sé, es como la primera vez que me fijo. Y quizás sea por los propios colores del set, ¿eh? eh respecto a las mecánicas del juego, que esta es una de las cosas que me gustan, nos van a estar dando una serie de regalos por el hecho de llegar a la graduación. Sí, no sé para qué nos ponéis un eh, a contar días desde el día 42 o algo así que lo pusieron, cuando en realidad solo nos van a dar regalos los últimos 7 días, pero oye... <ríe> Muy bien, el caso es que el 21 de julio nos van a dar 20 de energía Según lo siguiente, ¿quién puede ayudarnos? Uno de estos estudiantes ha perdido a su búho de nieve Síguenos en Instagram para encontrarlo El día 22 nos van a dar un sofá, o un sillón, perdón, inspirado en los Weasley Que va a ser la primera pieza que podamos usar para decorar nuestro futuro eh, departamento Aunque si no estás en el séptimo año no pasa nada porque vas a poder usarlo en la casa de club secreta Vale, y luego ya cuando tú esto lo podrás poner en tu eh, apartamento O sea que, bueno, bastante guay que te dice Puedes verlo, un estudiante de primer año ha perdido sus gafas, ayúdale a encontrarlas Vale, el 23 de julio vamos a recibir otros 20 de energía que dice Accio Varita ayuda a un estudiante a encontrar su varita y ganar una recompensa, sigue las pistas y luego el 24 de julio nos van a dar 500 monedas que dice día arriba. Un estudiante ha perdido su escoba y sus esperanzas de ganar la copa de las casas. Eh, síguenos en Instagram para encontrar las pistas. Luego también tenemos eh, una... Bueno, han encontrado como un anuncio, ¿no? De que en el año... Eh... Eh, recordándonos ¿no? de que el año 8 en el juego eh, interactuaremos con el niño que vivió, bueno, el niño que sobrevivió, y eh, parece que Jam City tiene planes para celebrar el cumpleaños de Harry, que ya hemos dicho que este año va a ser importante, entiendo que, claro, hasta ahora el juego había sido una precuela de la historia de Harry Potter, eran años antes de que Harry entrara al colegio. Bueno, ahora que ya estamos al día, ya hemos llegado al primer año, al que sea el primer año de Harry en Hogwarts, pues eh, sí que han querido celebrarlo y por eso nos darán también pues, una serie, un regalito por el hecho de encontrar esta tarta de cumpleaños, de, que es la, la que le regala Hagrid a, a Harry, y podemos reclamarla entre el 31 de julio y el 6 de agosto, que lo que nos va a dar es 50 de energía. Creo que por lo menos me han hecho un poco de caso de no darnos siempre 20 de energía cuando la barra ya podemos llevarla hasta el 53, pues 50 me parece bien. Aunque yo os digo, a mí me hubiera hecho más ilusión que nos dieran la, la tartita como decoración para el piso. Pero bueno, oye, no me quejo tampoco. Y dice, feliz cumpleaños, Harry. No todos los días alguien cumple, un niño cumple 11 años, ¿no? Así que celébralo con Harry Potter y un regalo dulce esperándote en la cabaña de Hagrid. Así que ya sabéis, el 31 de julio tenemos que ir a la cabaña de Hagrid. Estas son las cosillas que me gustan, ¿vale? Que están, me parece que están chulas. Luego, también tenemos que nos van a regalar eh, los peluchitos, que ya vimos en el Data Mine Prophet pasado. Seguimos sin tener el de Ravenclaw. No sé, lo han guardado como una especie de secreto, así que no sé si es que estarán haciéndole modificaciones de última hora o qué, pero todavía no está disponible cómo va a ser. Entonces dice, feliz graduación Hogwarts Mystery, celebra la clase de 1991, eh, felicidades por tus estos siete años y a todos nuestros jugadores. Eh, para celebrar nuestra primera graduación, o sí, nuestra primera promoción, eh, es, vamos a dar eh, un regalo, un peluchito especial de cada casa para el dormitorio. Eh, así, eh, tanto si estás en primer año empezando tu travesía en el más allá de Hogwarts o en algún punto entre medias queremos agradecerte por estar jugando a Hogwarts Mystery y por continuar apoyándonos bueno, lo de continuar apoyándonos todo dependerá del trabajo que hagáis Jam City, no voy a apoyaros más porque me dais un peluche yo ya te lo digo, yo quiero calidad calidad como la de los últimos capítulos que estamos teniendo en la historia por favor, <risa> básicamente 
Eh, luego, también nos van a dar otro regalito más, que es un estandarte. Eh, que para eh, honrar a nuestra primera promoción de graduados que empieza su camino más allá de Hogwarts le damos este es eh, estandarte especial para decorar su casa de club gracias por estar jugando al Hogwarts Mystery y por vuestro continuo apoyo bueno, pues perfecto luego pasamos a hablar del Magical Milestones logros mágicos de todos los meses para el que todavía no tienen el atuendo pero sí el que va a ser el título ¿no? que es preparados para la aventura y el atuendo va a ser como rompe maldiciones chic Así que bueno, ya veremos cómo es, con qué nos sorprende. Pasamos a hablar de las aventuras opcionales de tiempo limitado y tenemos algunos detallitos, ¿no? De Sombras del Señor Oscuro, que sabéis que es la que va a tener lugar en agosto. Tenemos ya una imagen del que va a ser el tapi que nos van a dar, que ya sabéis que es de energía y que es esa vela que no se apaga en la oscuridad, ¿vale? Bueno, yo me esperaba otra cosa, o sea, algo un poco más llamativo, pero, pero está bien una velita con su... No sé cómo se llama el apoyo este del que se lleva. Yo tengo varios, pero ahora no caigo. ¿Cómo se llama eso? Luego del de el trivia de Hogwarts, el trivial de Hogwarts, que es la que tiene lugar en septiembre, eh, tenemos ahí el suéter de regalo, que ya vimos en la edición pasada. Y bueno, el pelito que lleva el, el personaje es uno de los nuevos que han añadido eh, a... a a la tienda de Hogwarts Mystery y deciros que a mí personalmente me gusta mucho y no sé si soy la única pero me recuerda un montón al corte que se hizo Emma Watson que bueno ya lo llevó hace unos años y se lo volvió a hacer como hace unos meses y no sé me recuerda un montón a eso no sé si soy la única pero no sé si es coincidencia ¿eh? Eh, luego tenemos eh, el de la aventura de octubre de, ya estamos en octubre ¿eh? o sea ya tenemos noticias de octubre qué fuerte que es la de Halloween, que tenemos nuestras primeras animaciones relacionadas, pues eso, posiblemente con la aventura de Halloween, que están relacionadas con un esqueleto que da miedo, y nos mencionamos nuevamente a Johnny Calabaza, y es que hay un flyer de eh, una asociación de alumnos de Johnny Calabaza, que podéis ver ahí, y que al parecer va a estar sosteniéndolo Hagrid, no sé, me ha parecido súper mono el flyer, y la verdad, me apetece recordar a Johnny... <risa> Eh, luego, respecto a los detallitos que nos proporciona el equipo de Gillar, eh, tenemos más tartas, ya sabéis que en la edición pasada vimos también un montón de tartas, pues aquí tenemos más, una inspirada en el sistema solar y eh, más tartas decorativas, bueno, eh, en una tenemos lo que sería la base de la tarta y en otra empezando a decorar la tarta y luego las cajas, ¿no? donde supongo que estarán dentro. Eh, luego tenemos aquí a este Niffler sobre la tarta de monedas, que ya sabéis que a mí me costó ver mucho las monedas en el, en el también el profe de anterior, y eh, luego tenemos aquí esto, que es que me hace muchísima gracia, que son como elementos de repostería, ingredientes de repostería, huevos, azúcar, harina, y es la leche de la vaca, que claro, yo supongo que es que tú le das a lo de la cola y pues saca leche, no sé, pero es que me ha parecido súper curioso ese sistema, en plan, ¿por qué? ¿Por qué no era necesario? Pero bueno, en fin. Eh, luego también tenemos este detalle de Ismelda separada de su bufanda, que no entiendo muy bien, eh, como si, eh, a ver, es que ahora mismo no caigo, si siempre que hemos visto Ismelda llevaba la bufanda, o sea, mmm, no lo sé, ahora mismo creo que sí, ¿no? Y bueno, pues es la primera vez que vemos a Ismelda sin bufanda, uh, uh. no sé si es que se la habrán quitado, se la habrán, yo que sé, tirado al suelo, o vaya susta a saber. Y bueno, hasta aquí lo que podéis escuchar todos los que no queréis llevaros spoilers, porque a partir de aquí empezamos a hablar ya de sí o sí las novedades del séptimo año y del más allá de Hogwarts, así que vamos allá. Tenemos por una parte eh, este tapi, que creemos que es el tapi de graduación, y es que te has graduado con honores de la Escuela de Hogwarts de Magia y Hechicería, y eh, para conmemorar tu tiempo como estudiante y tu gran desempeño como rompe maldiciones y tus aventuras, los profesores han preparado un regalo especial para ti, para recordártelo, eh, aunque estés en tu casa, ¿no? Y siempre llevar a Hogwarts contigo. Entonces, bueno, pues eh, entienden que aunque no lo sepan seguro, creen que ese que vimos en la edición 114 y es una miniatura del Colegio Hogwarts, es lo que nos van a dar. A mí me ha parecido súper bonito, un detalle precioso, y espero que luzca tan bien eh, como parece. Y el caso es que ya pasamos a hablar del octavo año, entonces aquí viene la parte que no me ha gustado, así que atentos, y es que pasamos a hablar de las aventuras opcionales y de sus requerimientos de energía, que han aumentado una auténtica barbaridad, pero de verdad, ¿eh? una barbaridad, y mmm, yo de verdad, o hacen un rescalado 
de requerimientos de energía o tela, sinceramente. El de aparición, de agosto, que sabemos que eh, tenemos ahí los requerimientos de energía, indicando que para eh, lo que será requerido para el, nivel, para el año 8 y no está nada bien. Te ponen para comparar los requerimientos de energía del año 7, tanto del año 7 parte A como del año 7 parte B. Y como veis, o sea, es que ahora mismo para una hora te piden 55 de energía, cuando tu barra máxima son 53. Por eso digo, o hacen un reajuste, un rescalado de energía, o es que esto eh, se les ha ido de las manos totalmente. Eh, luego tenemos la de 3 horas que pasa a costar 92 y la de 8 horas pasa a costar 152. O sea, mmm, es que flipas, o sea, alucinas. Dice, para aquellos que, por si a alguien le interesa, han hecho los cálculos de cuánto te costaría eh, conseguir 152 de energía y básicamente te cuesta 10 horas y 8 minutos. O sea, teniendo en cuenta que tienes que usarla para que luego se te rellene la barra otra vez. Pero es que hablamos de que 150 de energía ahora mismo son... Eh, tres barras. Tres barras enteras. O sea... Mmm, no sé, o sea... A ver... Mmm, claro, yo hablo desde el punto de vista de grabar el juego. A mí esto me supone un problemón. <risa> Sinceramente. Un problemón muy grande. Eh, luego dice... Eh, esta aventura tiene ocho partes. Es una aventura cortita, ¿no? Que requiere un mínimo, ojo... De 840 de energía para completarla. Lo que serían un total de 56 horas o 2,3 días jugando para que se recargue. ¿Vale? O sea, tela. Dice, por comparación, la próxima Sombras del Señor Oscuro, que es una larga de 16 partes, va a requerir un mínimo de 1389 puntos de energía para los jugadores del año 7 y el año 8. Y el año 8, perdón. O sea, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero yo lo he notado un montón. Yo antes cuando usaba el logros mágicos, que siempre me lo reservo para cuando viene la aventura opcional, eh, yo podía completar fácilmente tres partes de la aventura enteras. Ahora eso ya no vale. O sea, es que no me vale ni para dos partes completas. O sea, es que yo lo he notado un montón. Claro, yo he pensado que al grabarlo... Yo tengo que tener todo esto muchísimo en cuenta porque, claro, los capítulos pues los voy grabando cuando estoy en casa, que me sincronizo con el ordenador para ir grabando la voz a la vez y que vosotros podáis oír audio del juego y en mi voz. Y, y luego, claro, cuando son aventuras opcionales, que yo no estoy siempre... O sea, porque cuando te toca hacerlas para porque tienes que completarlas en un tiempo determinado, estoy fuera de casa, luego me toca grabar esas partes aparte. Entonces, todo eso lo noto un montón. Y es que... Eh... <risa> No sé, y además ahora que voy a cambiar de trabajo, eh, que no sé cómo voy a tener, porque claro, en el curro que estaba ahora, pues sí, pues podía salir un momento y tal, pero claro, en el que voy a tener ahora, pues no es muy probable, entonces puf, es que no sé ni cómo me lo voy a organizar, pero en fin, esto me ha cabreado muchísimo, yo de verdad... O sea, eh, una de las cosas que pensaba es, bueno, quizás si se plantean lo de hacer aventuras opcionales más cortitas, ¿sabes? Eh, quizá, y, o sea... El hecho de meter más aventuras opcionales al mes, una cortita y una larga, pues a lo mejor es que cambian los requerimientos de energía, reducen el tiempo. Sabes que igual en las, de ocho, en las largas pasan a tener menos de misiones de 8 horas, en las cortitas pues que no te pongan o algo así. Pero si las cortitas van a ser como las mini aventuras de los éxtasis, eh, es que hablamos de que eh, cuatro misiones de, o sea, de son mini aventuras de 8 tareas, igual... Pues te meten 6 de 8 horas. ¿Qué haces? O sea... Mmm, no sé, en fin. Me ha dejado loquísima y me ha dejado cabreadísima. Sinceramente, o sea... Claro, lo que tienen los juegos es que tú consigues una progresión, ¿no? Tú trabajas en el juego y vas consiguiendo mejorar tu personaje, mejorar tu dormitorio, eh, mejorar tus estadísticas y tal. ¿Qué pasa? Que ahora en el Hogwarts Mystery eso lo vivías hasta el quinto año y tú lo notabas así de, jolín, voy mejorando, voy teniendo más cosas. Una vez que tú llegas al séptimo año, el octavo año, te das cuenta de que no, tu progresión ha caído en picado y de repente todo te cuesta más. Entonces es como, ¿para qué estoy jugando en un juego que cada vez se hace... Eh, o sea, claro, o sea, la progresión es inexistente. No es más difícil porque estoy aprendiendo más cosas y entonces realmente me cuesta lo mismo. No, 
porque no es eso, porque es que me está costando más. <risa> o sea, no sé, es, es horrible. En fin, bueno, ahí tenemos un modelo de un Víctor adulto al que le han pintado la cara, no sabemos por qué. Eh, eh, han cambiado ligeramente los rasgos y los ojos, ¿vale? Entonces no han conseguido una versión sin eso de la cara, así que echadle imaginación. Tampoco sabemos cuál va a ser el traje real de Víctor, porque no lo han encontrado, solo han encontrado la cabeza. Entonces le han hecho una extensión del cuerpo y ahí lo veis. <risa> Luego, están cambiando los modelos, ¿vale? O sea, eh, están afinando, ajustando los modelos de los personajes. Y aquí tenemos el de André, que es decir, que se ha vuelto mucho más atractivo tras el remodelado. Y es que la nueva versión de André, pues le han cambiado un poquito los rasgos, le han hecho la carita un poquito más corta, le han redondeado más la barbilla. Y no sé, me parece que recuerda mucho más al André antiguo que la, la versión que teníamos antes. Porque en la versión antigua es que realmente, a ver, sí, eh, intuís que es André, pero... No tienes por si no, o sea, si solo has visto una vez, no tienes por qué saber que es el mismo. Y en cambio, de aquí, en el, el, con lo que han hecho, sí que se nota que claramente es André, adulto, pero André. Eh, luego, respecto al acceso a los tapis y a otros recursos, ¿no? Eh, nuestro dormitorio eh, parece que va a dejar de estar disponible a partir de la graduación, y entonces eh, los tapis que tenemos en el dormitorio no van a estar disponibles hasta después hasta que, perdón, desbloqueemos el piso en el volumen 1, acordaos que a partir del más allá de Hogwarts ya no tenemos años, sino volúmenes, ¿vale? Entonces en el volumen 1, capítulo 1, parte 2. Luego, los clubs también van a estar temporalmente eh, no disponibles, es que sigue jugando hasta el volumen 1, capítulo 1 y sus requisitos para conseguir desbloquearlos. Yo entiendo que al hacer los requisitos de ese capítulo nos dejarán empezar a entrar en los clubes. Luego dice, algunos de los eh, tapis de eh, recompensa de los Hogwarts, de Hogwarts van a... Eh, ¿Cómo se dice? A cambiar su distribución eh, a por los terrenos del castillo. Según progreses, eh, a través del volumen 1, capítulo 3 de Más allá de Hogwarts, échale un ojo a los nuevos puntos de regalo que habrán cambiado de, de sitio y eh, tendremos nuevos también, ¿vale? Entonces, felicidades por la graduación y mucha suerte más allá de Hogwarts. Eh, todavía no están seguros si esto se refiere únicamente a los que tenemos en el club y en el dormitorio o va a ser todos los que están en Hogwarts, ¿vale? Dice, la búsqueda de criaturas mágicas... Bueno, de, de, de búsqueda de criaturas mágicas. La búsqueda de comida para criaturas mágicas, perdón. Eh, va a ser relocalizado nuevamente. Eh, va a pasar a estar en la reserva. ¿Vale? Eh, hasta que completemos el Más Allá de Hogwarts, volumen 1, capítulo 4. Que eh, es algo pues, que se puede ver en lo de las preguntas y respuestas, que es de las cosas nuevas que han añadido. Que como yo ya hice el documento principal, pues simplemente con esto lo, lo completo, que lo han puesto aquí, las cosas que han añadido nuevas. Luego dice que eh, si tenemos en cuenta los requerimientos de energía que se han incrementado, esta de 3 horas en el año 8 saltaría de costar 48 a costar 92 de energía, o sea que sinceramente creo que va a dejar de ser <coughs> una característica predecible. Dios, me estoy quedando sin voz. Luego, capítulos. Eh, tenemos que, to aunque todavía no tienen los diálogos ni la localización de los personajes de, eh, del año 8, eh, por algunos motivos y algunos problemas, pues bueno, sí que nos pueden decir un poquito cómo están ahora mismo las cosas, ¿no? Entonces, en morado tenemos las asignaciones, en verde las localizaciones y en el año las primeras apariciones del año 8, es decir, cuando va a empezar por primera vez un personaje. Eso es en lo que yo me voy a centrar, porque lo demás pues me da un poquito igual, lo de la localización y tal. Sigue la parte 2, pues vamos a pasar al piso. Entonces, en la primera parte encontraremos, conoceremos, vamos, conoceremos, nos reencontraremos con Penny, en la segunda con Badía, tercera con Barnaby, cuarta con André. ¿Vale? O sea, del, hablamos del primer capítulo. Eh, sí que hay que tener un detalle, y es que cuando te salga lo de ve al callejón Diagon a encontrarte con Hagrid, ojo, no le deis a clicar. Vale, esperaros, porque si estáis atentos, podréis ver a Harry esperando a la entrada de Ollivanders. ¿Vale? O sea, que si queréis ver a Harry, pues echadle un ojillo y no vayáis directamente a la misión. Eh, luego, en el capítulo 2, conoceremos a Ruby, que sabéis que es un nuevo personaje que formará parte de nuestro grupo de amigos. En el capítulo 3, tendremos eh, a entrar en escena, ¿no? Eh, Kristen Flump, y volveremos a ver a Merula. En el capítulo 4 eh, tendremos a Tonks, o sea, volveremos a ver a Tonks. En el capítulo 5 realmente no tenemos eh, a nadie así de nuestros amigos de reencuentro, pero sí que volveremos a interactuar con profesores como Flitwick, Sprout um, y luego veremos a Mosdigori. 
En el capítulo sexto, eh, volveremos a ver a Jacob, a Tulip, a Talbot y a Jake. Cuatro de golpe. ¡Wow! <ríe> Me parece bastante guay. Eh, luego, en el capítulo 7, no parece que tengamos a, a nadie en nuevo. Y en el capítulo 8, volveremos a ver a Cory. Y en el capítulo 9, a Chiara y a Murphy. No sabéis lo muchísimo que estoy esperando que llegue el capítulo 9. Lo voy a esperar como agua de mayo, porque son como los personajes que más me apetece ver, sinceramente. Así que, en fin. Eh, luego tenemos aquí los eh, requisitos, ¿vale? Eh, ya sabéis que es el lugar de las lecciones o de las tareas, pues ahora tenemos requisitos. Y eh, bueno, esto básicamente lo hablé ya en el vídeo anterior, en la parte de preguntas y respuestas, pero bueno, ellos lo han puesto aquí eh, también, que es eso, lo de completa las partes principales de los capítulos y sus requisitos para poder avanzar en, eh, al siguiente capítulo. Cada capítulo tiene un número de requisitos que hay que completar sí o sí. Va a haber más requisitos de los que realmente son necesarios, entonces que podremos escoger entre unos y otros. Y luego que estos requisitos son de distintas clases. Eh, vamos a tener una variedad, ¿no? Que, o sea, tenemos, por ejemplo, quedadas con amigos, tenemos citas románticas, tenemos duelos, expediciones de criaturas y, por supuesto, tareas que cuestan energía, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos un poquito todo. Y eh, hasta aquí este Data Mind Prophet, ya os digo, un poco para mí ha sido muy polémico porque, jolín, por una parte guay, porque me mola todo el hecho este de que vamos a tener regalitos, de que vamos a ver a Harry, eh, todo lo que os comentaba el otro día, ¿no? De que la historia de Harry en Hogwarts nos va a influir a nosotros. Y es que ya estamos viendo un poquito por lo que nos avanzan en el nuevo capítulo, que espero que podáis ver hoy también. Eh, os lo pondré por la comunidad, si al final lo veis hoy o no. Eh, pues eh, también nos va avanzando un poquito cosas de realmente cuál va a ser nuestro, nuestro destino, ¿no? Y pues va muy enlazado con eso, ¿no? De que la historia de Harry nos va a influir. Entonces todo eso pues me gusta, pero no me gusta. O sea, y me está gustando estos últimos capítulos, me parecen geniales, pero no me gusta todo el tema este de los requerimientos de energía y tal. Me está frustrando un montón. Dejadme en los comentarios a vosotros os pasa lo mismo. Y nos vemos en el próximo capítulo de Comentando el Data Mind Profit. Un besito a todos. Adiós.